영상을 시작하기 앞서서 오늘 내용은 난이도와 위험성이 다소 있는 작업이기 때문에 영상을 대충 넘겨서 보시게 되면 낭패를 볼수 있다는 점 미리 말씀드립니다. 이 도복은 우리 깔끔이께서 촬영에 사용해달라고 작년에 보내주셨던 주짓수 도복입니다. 제가 그 당시에 너무 바쁘고 정신이 없어서 시기를 놓치게 되었어요. 그때 세탁을 하지 못하고 그야말로 1년 동안 방치가 된 상태인 거죠. 죄송합니다. 도복은 기본적으로 땀에 의한 황변 그리고 땀 속에 들어있는 지방산 때문에 주로 목이나 손목 부위가 이렇게 누렇게 되죠 과탄산소대로 표백을 해도 여관에서 깨끗하게 잘 처리가 되지 않습니다 방법은 수산화 나트륨을 사용해서 비누와 반응을 응용했던 주방복 세탁을 생각하면 좋을 텐데요 수산화 나트륨이 구하기도 힘들고 물에 희석하는 과정에서 열이 많이 발생해서 주의가 많이 필요한 난이도가 있었던 작업이었죠 오늘은 비슷한 원리를 적용하되 일상에서 구하기 쉬운 것들을 활용해 볼 계획인데요 바로 화산화 수소와 배관세척제입니다. 과산화수소는 약국에서 구입할 수가 있고요. 배관세척제는 다이소나 마트에서 구입을 할 수가 있습니다. 특히 배관세척제는 수산화 나트륨과 차염소산 나트륨, 즉 락스가 주성분이라 누런 지방산 얼룩을 제거하는 데 활용할 수가 있을 것 같아요. 단 강알칼리성이기 때문에 장갑을 꼭 끼시고 옷이나 특히 눈에 튀지 않도록 주의가 필요한 작업입니다. 먼저 과산화수소를 얼룩 부위에 발라주세요. 저는 붓을 사용을 했는데 생각해보니까 그럴 필요 없이 용기 있는 거 그대로 쭉쭉 짜주면 될 일이었어요. 과산화수소는 안정화가 되어 있어서 이대로는 어떤 반응이 없습니다. 이걸 백관세척제로 활성화를 시켜주는 것인데요. 과산화수소가 묻은 붓을 백관세척제에 담그니까 금방 거품이 일어납니다. 자 이것을 과산화수소를 묻혀놓은 얼룩 부위에 바로 발라줍니다. 얼룩 부위도 거품이 올라오는 거 보이시죠? 거품을 걷어내면 금방 바로 새하얗게 되는 걸 확인할 수가 있어요. 이때 유의해야 될 것은 배관세척제의 원액은 진한 색은 탈색을 일으키기 때문에 유색 부분은 살짝살짝 살짝 피해서 작업을 하거나 다른 방법을 찾아야 될것 같아요. 게다가 과산화수소와 배관세척제 속에 락스 성분이 만나게 되면 염소 기체가 소량 발생할 수 있다는 점도 알아두셔야 될것 같습니다. 하지만 너무 걱정하지 않아도 될 것은 우리가 사용하는 양이 워낙 소량이라 그렇게 걱정하지 않아도 될 수준입니다. 유한락스 홈페이지에서도 유한락스와 액체형 산소계 표백제가 섞여도 상당히 대용량을 혼합해야 유독한 수준의 염소 기체가 발생한다고 말하고 있습니다. 어쨌든 뭐 그래도 좋은 건 아니니까 반드시 환기를 잘 시키고 작업을 해주세요. 다른 안전한 방법이 있었다면 당연히 그런 방법으로 작업을 하면 좋겠지만 보시다시피 이런 종류의 오염들 게다가 1년 이상 썩혀버린 이런 도복의 황변이라면 이 정도가 아니고서는 도저히 답이 나오지 않는다는 걸 말씀드리고 싶었습니다. 그러니 여러분 여러분께서는 미리미리 평소에 깨끗하게 세탁을 하는 습관을 들이시면 좋겠어요. 병도 방치면 나중에 더 치료하기가 어려운 법이죠. 자 이렇게 처리를 해준 뒤 바로 세탁기에 넣어주겠습니다. 여기에는 과탄산소다와 세제를 넣어주고요. 60도 이상의 온수 세탁을 세팅해주세요. 이런 두꺼운 도복을 세탁할 땐 세탁용 풀을 사용하면 좀더 빳빳한 질감을 살릴 수 있다는 팁도 참고해주세요. 잠시 후에 확인을 해보겠습니다. 세탁이 끝났습니다. 보시다시피 세탁이 너무 깨끗하게 잘 되었습니다. 거의 새 옷이라고 해도 과언이 아닐 정도인데요. 부분 부분 유색 부분이 있었지만 전혀 영향이 없어 보입니다. 오늘 작업은 이렇게 두꺼운 직물이기 때문에 가능한 작업이었습니다. 얇은 옷이나 유색 옷은 옷감 손상과 탈색이 유발될 수 있으니 가급적 전문가에게 의뢰하시기 바랍니다. 조금 난이도가 있는 작업이었지만 원리를 이해하시면 주방복이나 다른 곳에 충분히 적용이 가능하니 유의상 잘 지켜서 안전하게 작업하시기 바랍니다. 칠빨